So, jetzt nochmal einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen zu unserem Webinar zusammen mit der Firma OL. Höchste Sicherheit mit Cross-Domain-Solutions. Ich äh, möchte mich erst vorstellen, mein Name ist Richard Hellmeier, ich bin der Geschäftsführer der Firma Aquayo. Ähm, mich wird unterstützen der Hachi Toto, der ist der System Engineer für Europa zuständig von der Firma All. Äh, ein paar kleine Worte zu Aquayo. Wir sind Distributor in dem deutschsprachigen Raum und beschäftigen uns mit den verschiedensten Security-Technologien und die Firma All ist davon ein äh, oder ist einer, einer unserer wichtigen Partner in diesem Bereich. Äh, Cross-Domain Solutions. Äh, was ist das? Was bedeutet das? Cross-Domain Solutions, ich habe hier mal äh, ein paar Definitionen aus, äh, aus Wikipedia ja, äh, herauskopiert. Was, was, was sollen Cross-Domain Solutions bewirken? bewirken oder wofür sind sie gut? Cross-Domain-Solutions sind Lösungen, bei denen man den Datenverkehr zwischen verschiedenen Domains, also zwischen verschiedenen Netzwerksegmenten hindurchführt. Und das Wichtigste bei diesen Cross-Domain-Solutions ist, dass man keinen neuen Threat-Vektor eröffnet. Das heißt, dass man Daten aus diesen äh, Hochsicherheitsnetzwerken oder in diese Hochsicherheitsnetzwerke hineinbringt, ohne dadurch eine weitere Bedrohung äh, zu ermöglichen. Und das ist, das ist das, große, das große Ziel. Und dafür gibt es dann eben hier äh, laut Definitionen äh, drei, drei wichtige Drei wichtige Merkmale. Das einmal ist die Datenconfidentiality. Äh, das heißt, äh, dass man hier ganz, ganz sicher die Daten äh, durchbringt, ohne dass was äh, reinkommt. Das wird eben meistens, wie eben auch bei OL, durch ein Hardware Enforcement, das heißt gezwungen durch die Hardware durchgeführt. Des Weiteren dann noch die Data Integrity, dass man prüft, dass die Daten auch entsprechend äh, sauber rüberkommen und natürlich auch, äh, dass das Ganze äh, reibungslos funktioniert. Ein paar Worte zu der Firma OL. OL ist ein, eine Firma, die sehr, sehr, sehr lange auf dem Markt ist. Das heißt, die Firma OL wurde in den 90er Jahren gegründet äh, und zwar als Resultat damals des, des Kalten Kriegs bzw. der atomaren Abrüstungen. Also äh, das heißt, da gab es damals diese sogenannten Startverhandlungen und hier haben sich die Amerikaner und äh, die, die Russen darauf geeinigt, dass man die Atomsprengköpfe entsprechend abbaut. Dazu mussten äh, Informationen ausgetauscht werden. Dieser Austausch der Informationen sollte natürlich äh, so äh, vonstatten gehen, dass keine, äh, damit man keine Bedrohung schafft. Und deshalb haben die äh, amerikanischen Be Behörden, also das äh, DOD, Department of Defense oder Verteidigungsministerium, einen Auftrag gegeben, dass man äh, etwas entwickelt, da, wo man hundertprozentig sicher äh, sein kann, dass wenn man den äh, russischen Behörden Informationen zur Verfügung stellt, dass die diese Informationen oder dass diese diese, dieser Weg Richtung Russland, dass der nicht genutzt wird, um hier entsprechend Hacker Tür und Tor zu öffnen. Äh, seit diesen 90er Jahren hat sich die, die Firma sehr, sehr, sehr weiterentwickelt. Das heißt, was früher nur im Militär und im Geheimdienst äh, verfügbar war, das gibt es inzwischen auch äh, als Produkte für die verschiedensten äh, Industrien, äh, egal ob das jetzt äh, Utilities sind, Energieversorger, Petrochemie äh, oder auch ganz normale äh, Financial Services. In allen diesen, diesen Bereichen äh, kann man diese Produkte inzwischen einsetzen und diese, die Firma OL ist auch sehr, sehr innovativ. Das heißt, es gibt über 40 äh, äh, Patente alleine für die, für die OL-Produkte. Okay, basierend ist das Ganze auf äh, sogenannten Datendioden. Datendioden äh, möchte ich äh, kurz erklären, äh, wie funktioniert eine Datendiode. Das heißt, eine Datendiode, äh, mit einer Datendiode habe ich hier 
die Daten, die ich aus, einem, aus diesem Netzwerk habe, dass ich sicher gestalten will. Das heißt, wo ich nicht will, dass jemand reinkommt. Und hier möchte ich die Daten jetzt eben aus diesem Netzwerk herausbringen. Also früher äh, US-Verteidigungsministerium in Russland, heute äh, irgendeine Energieversorgung, IoT, Geräte, was auch immer. Und zu diesem Zwecke werden die Daten über eine LED übertragen auf eine Fotodiode. Also wenn man das vielleicht sich mal äh, äh, kurz anschaut, dann habe ich hier mein, meine Netzwerkdaten. Diese Daten werden in ein optisches Signal umgewandelt. Das heißt, hier äh, habe ich dann einen Medienbruch. Ich habe einen Protokollbruch, weil das Ganze basiert dann hier auf, auf ATM, also auf dem Protokoll ATM. Hier habe ich eine Fotodiode. Diese empfängt die Daten und wandelt die dann hier wieder um in ein elektrisches Signal und leitet das weiter. Damit ist bei Design, das heißt, so wie das Ganze konzipiert ist, ist völlig unmöglich, dass ich aus dieser Seite Daten auf diese Seite bringe, weil diese Fotodiode kann lediglich Daten empfangen, aber sie kann nie irgendwelche Daten senden, egal was, was man hier auf der Seite macht. Und dieses Gerät kann nur Daten senden, aber es kann nie Daten, Daten empfangen. Und damit habe ich eine hundertprozentig sichere Verbindung und deshalb gibt es ja auch immer dieses... Wort, was äh, sehr oft äh, mit äh, Unglauben äh, gestraft wird, das ganze Gerät ist damit unhackbar. Das heißt, ich, egal was ich hier habe, egal wenn ich vollsten Zugriff auf diese Seite habe, habe ich keine Möglichkeit, hier Daten in dieses sichere Netzwerk zu bekommen, weil das Ganze eben physikalisch äh, entsprechend nicht möglich ist. Das Ganze, wenn wir da ein bisschen weiter schauen, dann habe ich jetzt hier diese Foto- äh, oder diese Diodentechnologie dazu aufbauen, habe ich natürlich hier auf der sicheren Seite die entsprechenden Protokolle, das heißt TCP-IP, UDP-IP, äh, Unterschied, Multibus, was auch immer, äh, im, im, im äh, IoT-Umfeld, MQQT oder wa, was auch immer. Diese, diese Protokolle, die werden dann hier, gehen dann hier auf diesen Proxy. Das heißt, der Proxy ist für die das Ende der Verbindung. Dieser Proxy nimmt dann die Verbindung auf, auf die andere Seite und auf der Seite wird das dann von dem Proxy wieder in das ursprüngliche Protokoll äh, zurückverwandelt und dann entsprechend an äh, die Ziel auf den Zielempfänger weitergeleitet. Das heißt, mit Hilfe dieser Technologie kann ich dann eben auch äh, Protokolle, die eigentlich bidirektional sind, also wie TCP-IP, das eben eine, eine, ähm, eine Empfangsbestätigung für jedes äh, Protokoll äh, benötigt oder auch äh, E-Mail-Verkehr oder was auch immer. Alles das kann ich durch diese Technologie dann so entsprechend gestalten, dass ähm, man, dass die Sendeseite bzw. die Empfangsseite denkt, das ist alles äh, bidirektional. In Wirklichkeit habe ich aber nur eine Verbindung in, in eine Richtung. Und das ist natürlich das, äh, sagen wir, das wo natürlich die große, große Entwicklungsarbeit auch in den letzten 20 Jahren war, hier die entsprechenden Protokolle so zu äh, gestalten, dass ich hier eine, 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 äh, eine bidirektionale Verbindung quasi auch äh, äh, über eine unidirektionale Verbindung äh, durchführen kann. Falls Sie übrigens Fragen haben, würde ich Sie bitten, die in den äh, Chat zu stellen und wir werden die dann entsprechend im Anschluss beantworten. Äh, schauen wir uns mal so ein Gerät äh, von innen an, damit man auch ein bisschen, ein bisschen sieht, wie sowas aufgebaut ist. Das heißt, hier habe ich jetzt äh, eine OPDS 1000 zum Beispiel, das ist ein Gerät, ähm, aus der, aus der old produktlinie Hier habe ich nun auf der einen Seite den, den Rechner, also den Proxy äh, von der Sendeseite. Das heißt, hier kommen die Daten kommen rein über die Netzwerkkarte in, in diesen Proxy, der 
bearbeite die entsprechend und dann hier dieses kleine orange Teil. Das ist im Prinzip das, die Glasfaser, das ist die einzige Ver Verbindung zu der Empfangsseite. Auf der Empfangsseite habe ich dann hier wiederum den Proxy, dann natürlich für jedes äh, der entsprechenden äh, Geräte eine, 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 eine Festplatte und ein entsprechendes Netzteil und hier werden dann die Daten entsprechend wieder nach draußen geführt. Wichtig ist auch hier, das ist die, die, die einzige Verbindung zwischen den, den Teilen, ist hier diese, diese Glasfaserverbindung. Hier habe ich meine Leuchtdiode und hier habe ich meine Empfangsdiode. Und hier werden die Daten hundertprozentig sicher übertragen. Und auf der anderen Seite habe ich keine Möglichkeit, in diese Richtung Daten zu übertragen. Auch alles, was... Äh, Admin-Port ist oder sonstige Konfiguration muss auf beiden Seiten erledigt werden. Das heißt, ich habe hier einen Admin-Port, ich habe auf der anderen Seite einen Admin-Port und ich kann hier entsprechend die Geräte äh, administrieren. Also wenn ich mir zum Beispiel eine Produktion anschaue, dann kann er die, die OT-Seite, könnte zum Beispiel diese Seite hier äh, administrieren, die IT, wo ich die, die, die Daten dann reinbekomme, die administriert dann die, die an, andere Seite. Wenn man mal zusammenfasst, was, was sind das für Features, die ich in so einer, so einer Diode habe? Also das Ganze ist über Menü gemanagt. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, mich irgendwie auf das Betriebssystem herunterzubegeben. Ich habe auf beiden Seiten blinde Routing-Tabellen. Das heißt, ich kriege keine Informationen, weder über IP-Adressen noch auch über MAC-Adressen, werden aus dem sicheren Netzwerk heraustransportiert in das, ähm, das äh, IT-Netzwerk oder in die Cloud oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich, habe hier, ich kriege hier keine einzigen Informationen. Ich habe ähm, entsprechend das äh, Role-Based Access Control. Das heißt, ich kann, habe natürlich hier die Möglichkeit, äh, nur bestimmte Leute oder Zugriffe zu, zu erlauben. Alles, wie gesagt, komplett physikalisch getrennt, ob das jetzt der Lüfter ist, ob das der, der, das Netzteil ist, ob das die Netzwerkkarte ist. Grundsätzlich, zusätzlich habe ich noch ein, ein, ein Whitelisting. Das heißt, ich sage dann genau, wo es dann von der, wo es in die Sende oder was der Sender empfangen darf und was der, Empf äh, was der, äh, was der Empfänger entsprechend weiterleitet. Administrier Administrationsports natürlich entsprechend äh, äh, gesichert und ich habe damit effektiv eine, eine Airgap zwischen Source und Destination. Und daher, wie gesagt, nochmal dieser, dieser Begriff uh, unhackable. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, von außen in das Netzwerk einzugreifen über dieses Gerät. Das heißt, ich eröffne keine Möglichkeit, hier irgendwie eine, äh, etwas, äh, eine, eine Malware einzuschleusen, Ransomware oder sonst irgendwas. Ich habe eine absolute äh, sichere Segmentation der der, der, ähm, der Netzwerke und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass natürlich äh, dass das Management, dass das auch, äh, sagen wir, dass die ganze Maintenance sehr, sehr gering ist. Wenn man jetzt mal das vergleicht mit einer Firewall, in der ich alle, alle äh, Monate äh, einen Patch einspielen muss oder ein Update oder sonst irgendwas, alles das fällt eigentlich bei diesen Geräten äh, äh, nicht an, weil die sind einmal konfiguriert und dann habe ich dann entsprechend eine, 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 sichere, eine, eine sichere Verbindung und ich muss hier nicht immer wieder irgendwelche ähm, Updates äh, durchführen, irgendwelche äh, äh, Software-Patches durchführen und das ist natürlich gerade auf der, auf der OT-Seite oder auf der kritis seite sehr, sehr wichtig, weil da natürlich nicht jemand äh, alle paar Monate äh, hinfahren will und hier die entsprechenden Patches durchführen will. Vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig... Das ist das, was, äh, was auch, äh, warum die zum Beispiel auch in allen ganzen amerikanischen Atomkraftwerken oder 90 Prozent eingesetzt werden. Die gehen zum Beispiel auch davon aus, wenn sie heute Rechner bekommen, und da war auch gerade ein Post auf LinkedIn von der Schweizer Armee, die im Prinzip auch das Gleiche behauptet, die gehen alle davon aus, wenn ich eine Hardware bekomme, wenn ich einen Rechner bekomme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da schon irgendwelche Malware drauf ist, sehr, sehr hoch. Aber durch diese ganze 
ähm, Konstruktion, durch diesen ganzen Aufbau, gibt es keine Möglichkeit von außen, diesen Mehrwert zu, ähm, zu aktivieren. Und damit kann, liegt die da zwar irgendwo im Rechner, aber sie kann niemals äh, gestartet werden. Also klar, ich meine, von vom Sicherheitsgrad her habe ich natürlich hier mit einer, mit einer Diode habe ich natürlich eine höchste, höchste Sicherheit. Und wie gesagt, auch das, das Thema Airgap, es gibt ähm, viele, die sagen, ja, ich, äh, ich äh, verbinde meine, meine Netzwerke überhaupt nicht, die sind völlig separat. Aber wenn ich dann trotzdem Daten brauche, aus irgendwelchen Gründen oder einspielen muss, dann muss ich natürlich trotzdem in das Netzwerk nach hinten. Und was machen die Leute dann? Das kommt ein Techniker mit einem Laptop oder es wird ein USB-Stick oder was auch immer verschickt. Und das ist eigentlich viel, viel gefährlicher, als wie, äh, wenn ich das über eine Datendiode durchführe. Ähm, wichtig ist... Äh, Vielleicht noch, es gibt natürlich die verschiedenen Möglichkeiten. Ich kann einmal aus, dem, aus einem sicheren Netzwerk Daten heraus befördern. Also das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Es geht natürlich genauso der umgekehrte Weg, wenn ich, ich kann genauso und zwar dann auch nur unidirektionell Daten in ein Netzwerk, in ein sicheres Netzwerk rein, reinspielen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so äh, was eine Enklave habe, wo ich Daten analysieren will oder, oder wenn ich jetzt irgendwelche Updates in ein sicheres Netzwerk reinbringe, dann ist so eine Diode auf jeden Fall äh, viel sicherer äh, als wie alles andere, weil ich kriege keine Daten dann gleichzeitig raus. Und es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze bidirektional zu machen. Bidirektional heißt, dass ich sowohl eine Diode nach, nach innen habe, wie auch eine Diode nach außen, äh, bevorzugterweise dann vielleicht sogar in einem Gerät. Ähm, werden Sie vielleicht fragen, ja, was hat das für einen Vorteil gegenüber Firewall? Und ich erkläre das immer an einem ganz einfachen Beispiel. Es ist so wie im Airport. Wenn ich jetzt hier im Flughafen bin, dann habe ich hier meine Sicherheitskontrolle, wo ich reingehe. Wenn ich jetzt aber vom Flughafen wieder rausgehen will, dann kann ich nicht durch die Sicherheitskontrolle gehen, sondern ich muss durch irgendwo durch die Gepäckabfertigung irgendwo wieder unten rausgehen. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Weg. Und alle die, die Malware oder sonstigen äh, Hacker-Tools, äh, alle die, die, die bauen darauf auf, dass sie eine bidirektionale Verbindung aufbauen können. Und das kann ich natürlich hier entsprechend unterbinden, weil ich natürlich hier einfach in der einen Seite reingehe, auf der anderen Seite äh, wieder rausgehe und ich keine, keine weitere, äh, keine weitere äh, bidirektionale Verbindung äh, erlaube. Das heißt, ich habe hier nochmal, wenn wir es uns anschauen, ich habe hier mein äh, geschütztes Netzwerk und hier kann ich natürlich die unterschiedlichsten Datentypen, die unterschiedlichsten Protokolle ähm, durchführen kann hier, schicke hier meine Daten raus, entweder an, an die IT oder an irgendwelche Zulieferer oder auch umgekehrt, die, die Zulieferer können auch äh, Daten natürlich wieder, wieder reinschicken. Also Beispiel, ich habe irgendwelche Zulieferer, denen schicke ich irgendwelche Stücklisten, dann äh, schicke ich die Daten einfach raus, aber auf der anderen Seite kann keiner reinkommen. Also es gibt sehr, sehr oft, also viele Hacks gibt es auch, die nicht, also direkt davon rühren, dass eben hier gehackt wurde, sondern dass eben ein Zulieferer gehackt wurde und dann die Picky Pack über eine Verbindung dann in, in das nächste Netzwerk reingehen. Und natürlich auch die, die Anbindung an die Cloud oder an Messstationen, was auch immer. Und alle Threads, die hier ankommen, die kommen einfach hier nicht, nicht weiter. Es gibt natürlich hier die verschiedensten Anwendungsfälle. Das Einfachste ist natürlich immer, wenn ich irgendwelche Daten rausbekommen will, wenn ich jetzt, das geht eben bis hin zu Logdaten, wenn ich hier was, was auch immer, wenn ich hier Seams Analysewerkzeuge, was auch immer, alles kann ich hier entsprechend, kriege ich die Daten raus, ich kann Monitor, ich kann irgendwelche Bildschirminformationen rauskommen. Ich erreiche damit eine höchste Segmentierung von meinem Netzwerk, weil ich eben hier wirklich äh, sogenannte äh, Silos of Information habe. Das heißt, ich habe hier äh, Silos, bei denen 
keiner reinkommt. Das Gleiche geht natürlich auch für, für Backup oder Datenbankreplikationen. Das heißt, ich hatte gerade einen Fall, Fall von, 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 einer, von einer Bank, die eben nochmal einen, einen dritten Backup durchführen will und sicher, sicher sein will, dass sie mit diesem dritten Backup, der natürlich Offside sein äh, sollte, dass da auf keinen Fall ein neuer Threat Vector äh, reinkommt und eben dann einfach eine, eine Diode davor und es kommt nichts, nichts mehr rein. Und hier, wie schon erwähnt, alle möglichen Alarme, SIEM, Analytics, also alles, alle, für alles das kann ich es verwenden, wenn ich ganz sicher gehen will, dass äh, keine, keine Daten ähm, übertragen, in die eine andere Richtung übertragen werden sollen. Dazu gibt es natürlich, äh, das ist natürlich auch dem Ganzen, der, der langjährigen äh, Erfahrung von All geschuldet, gibt es natürlich ein sehr, sehr großes äh, äh, Produktportfolio. Das heißt, ich habe hier äh, solche äh, Hutschienengeräte. Äh, das fängt an hier mit der Diota, die ist eher im IoT-Umfeld. Das heißt, wenn ich jetzt hier so einen Windpark habe oder irgendwelche, äh, keine Ahnung, äh, an äh, IoT-Anwendungen, dann will ich einfach die Daten rausbekommen, damit ich das, das monitoren kann, ohne dass ich jetzt, dass ich jetzt irgendwas äh, gehackt habe. Dann, wie gesagt, äh, Hutschienen basierend eben auch äh, auf verschiedenen äh, Übertragungswegen. Das Ganze gibt es natürlich auch dann noch, äh, dann auch noch äh, für äh, taktische Fahrzeuge, dann natürlich im 19 Zoll und dann gibt es auch noch die entsprechenden Spezialanwendungen, also für äh, Secure Software Update und so weiter. Da wird uns der, der Hatschi dann auch noch einiges sagen und die Datenraten fangen an bei 5 Mbit bis zu 10 Mbit pro, äh, Gigabit pro Gerät, das natürlich entsprechend, äh, das natürlich entsprechend durch Kaskadierung der Geräte noch, noch erhöht werden kann. Okay, Hachit, now it's your turn. Can, can you hear me? Can you see me? No, you can't see me. I can definitely hear you. Can you hear me? Yes, perfectly. So okay. Thank I go you, Richard. mute and I page for you. Okay, great. Thank you very much. Thank you, everyone. Um, I'm Harjit Hoti. I'm the technical manager from AL. So the section I'm going to cover is AL um, cross domain, our XD Guardian platform. I'll talk about you know, how that works. Uh, I've also got a slide on our FPGA product, which is our embedded product, talking about, you know, some of the industry and futures that we're going with our new sort of product line. Then I'll talk about some of the live use cases and then Richard's going to wrap up at the end with a couple of summary slides. So um, obviously the theme of the, the webinar is, is cross-domain. So one of the huge benefits of using a cross-domain domain platform compared to the you know the, the products that Richard highlighted earlier is the capability to do the filtering so in a unidirectional situation obviously with the hardware enforcement and the data going in one in one way you know it's probably not as critical because obviously you know there's no way back if with the hardware enforcement you can send the data out what we're starting to see more and more and this has always been um, prevalent in the military type of applications that when you've got bi-directional traffic flow it's very important to actually check the traffic that's going from one domain to another so this is really where the cross domain I, I would say capability really comes into its own and that's what we're seeing from a marketplace that you know that 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 capability is starting to uh, applied to multiple use cases um, and what we've done is released this core I would say military type of application but applied it to other use cases and one of those use cases is critical infrastructure um, we're seeing that in a lot of oil and gas in some of the you know big companies in that area we're also starting to see in mainstream IT as well where people want to send data somewhere lots of data but they actually want to check the capability to do that. So as it says, um, so if you think about the cross domain platform, it's generally, um, it's got two independent diodes and obviously they can operate in a unidirectional and a bi-directional mode. Um, and obviously the way that's done in this particular platform is determined by these um, 
these connectors in the front. So obviously unidirectional just means you've got one diode. Obviously with bidirectional, then you're using both diodes um, in an opposing fashion. Um, in this one new chassis, you've got the flanking servers. That means it has all the software that allows you to send and, and receive the data. Um, and it's also got the cards that actually enable the capability, um, you know, between the between the actual two platforms. We've also got independent transmit transceivers, as Richard said earlier, that you know, typically the diode, you've got the transmit transceiver on one side and the receive on the other side. So that that's obviously replicated. And on the cross domain platform, um, it's the fiber connection between you know both sides. And again, that's something that Richard explained earlier. Um, as I said, the key thing that we're finding, certainly in the bi-directional traffic, is the capability to filter the traffic, um, sanitize that tra traffic. You may even convert it depending on the type of traffic, put your filters through it, then obviously denormalize it and put it back into its original structure. With bi-directional traffic, it's very common for the filters um, that are going in the inbound request to the you know subsequent acknowledgement coming back in the other way to be completely different. So if I take web or SQL or something like that, where the the type of traffic and the response coming back is very different. So as I said, um, it's cross domain, it's low latency, high throughput. This particular appliance is a one gig appliance, but these the 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 one that we're going to re release shortly will be 10 gig and again this is being driven by i would say more broader it type of use cases where they need the high throughput um, um and again that might be from a plant a big plant going to a central sort of it sort of facility or it could be some sort of you know data archive or a cyber vault where you're streaming lots of data at high volume um, I mentioned there's two um, independent computing platforms on this. Um, and one of the, the, the initial use cases for this particular cross domain platform was for the F-35 Joint Strike Fighter. And what the US wanted to do was exchange information with some of the um, some of the other third parties, you know, the partners that have these aircrafts, but they didn't have a secure way to do it. So the reasons this platform came about was the XD Guardian could be, you know, uh, installed in these uh, these planes, you know, with um, other governments as well. So that that's been one of the, you know, the big use cases. And obviously we've taken that and actually, you know, um, applied it to other use cases. So the current a certification is SABI, so I'm not sure if you guys know about it. SABI is a US certified certification that's secret and below interoperability. Um, so that's current. What we do with the XD Guardian platform this year is to go with Cromen criteria. So that will be EAL four plus as a minimum, and that will be certified this, later on this year. But that process is due to you know due to start fairly fairly uh, soon. Richard, can you do the next slide, please? Um, as I mentioned, we've got two domains. Um, typically, I would describe this as a, a firewall on steroids. Um, it's separating or protecting two networks, um, typically point-to-point -point networks. Um, and obviously, the key thing is that filtering capability that you're sanitizing, checking what's going from one domain to another. Um, the core of this system, sorry, go back, Richard. Sorry, you just skipped it quickly. Um, sorry. Um, so it's running uh, Red Hat Enterprise Linux with SE Linux. So um, our company are specialized specialists in building SE Linux. Um, so that's a sort of policy enforcement used with Linux, but we sort of advise people like Apple, some Samsung on their operating system and what they use. So we've got a lot of work or experience of building these sort of SE. SE Linux policy. So as well as the hardware enforcement, um, you know, the core platform, obviously the operating system is trusted, then obviously the, the parameters and the layers on top. So, you know, obviously the hardware secure operating system, then it builds on, you know, everything on top. As I mentioned, unidirectional, bidirection. Uh, the bidirectional use case is obviously the more interesting one because the more need to do filtering and complex 
um, interrogation of the data going through. This is a one gig de device you're seeing. So you can see from the jumpers at the front here, these yellow, that will determine whether it's unidirectional or bidirectional. With unidirectional, you're only going to use one of those diodes. Obviously, with bidirectional, you're going to use both, but they're two independent diodes. Um, typically, throughput is about 700 meg, depending on the type of traffic, and it's sub sub 10 milliseconds from a latency. Um, the core platform has a core package which allows you to do sort of IP, TCP, UDP, um, but there's additional layers if you want to do certain types of filtering, um, certain types of traffic. So there's no throughput limitations on this on this device like the as Richard showed on the previous ones, which are typically you have diodes that have software rate keys. With this one, there's no rate limitation you basically have the core platform then it's depending on the type of traffic then there's an associated software license with it richard next slide please so i as i mentioned um we've got cross domain there at the top um and for foreign foreign military um what we've seen probably over the last year 18 months um, I would say is the this core platform being applied to non-military use cases, and, and that was really driven by bi-directional traffic. I, you know, I, I've got a bi-directional flow. It could be critical infrastructure, but I do I cannot sanitize, check, validate the data going from one domain to another. Obviously, it's bi-directional. I can do the hardware enforcement, I've got the diode, but I really need to check what's coming across. And, and a prime example of that is controls or commands. If I want to send commands back into my plant, if I want to send data into my data vault or cyber vault, I want to be sure that the data going into it is correct, the format's correct, and there's nothing malicious in it. So that capability to sanitize, validate, check is really important. That's what we're seeing. Obviously, these use cases tend to be high throughput. Obviously, when it's not late latency, I wouldn't say sub sort of, you know, micro, sort of, um, microseconds, nanoseconds, but obviously throughput and you know, performance is key. Um, in this case, the way we tend to do this is something called daffodil. Um, uh, in this case, daffodil is an open standard approach by Apache, which allows you to convert the raw data into XML. Um, that works well for structured data. For unstructured data, we have some other approaches. But again, this allows us to do this daffodil approach to industrial protocols, other protocols, that have a structured format. And again, it allows us to write these um, sanitization, filtering capability on a, on a wider scale. Next slide, please, Richard. So here's an example of the XD Guardian. Um, I'm not sure how, you know, some of the background from you, some of you guys. So this is more military type of um, applications and protocols, link system. Link 16 is a sort of US military application. Same of those, those are sort of um, streaming protocols. But you can see here, because of the union bi-direction, we can push data in either, in either, in either direction. Um, we're showing, I would say, the more unstructured data there. So with the unstructured data, we have specific filtering that have been written to accommodate, you know, things like Office, PDF, video and stuff like that so those are you know generally um written for those specific use cases for the the structured uh, data use cases then we have you know we have more ways of writing that type of filtering but obviously even on the military side i would say the traditional use case was or the original use case was you know i want to send office files i want to send pdf i want to make sure those files are okay and there's nothing malicious in it and obviously you can plug things like antivirus um, scanning, you can obviously do additional checks as well, but that, that's where the original capability obviously started and that's been obviously um, extended for other use cases. Richard, next slide please. So this is an example of our linear pipeline. So this is the type of filtering that's, that's capable. Um, you can see from the examples that underneath, those are the military applications. But if we look at a more industrial use case, we could have Pi replication. We could have JDBC with Oracle replication. We could have Syslog. We could have file transfer. So it's just a matter of writing those protocol adapters for other types of protocols, applications that we want to do. But 
in essence, that linear pipeline is taking that raw data. The, the protocol adapter is actually receiving, you know, line, line data serialized on the wire it's actually understanding that application and in this case because this is structured data we're using daffodil to actually normalize that into xml so what daffodil is doing is taking an xml representation of that data obviously we can apply the filters for it the xls xs lt um, that's an, a transformation that we can use. Um, we can actually convert certain fields. We can limit things like height for linked system, you know, for SQL and things like that. We could, you know, we could vet the, the type of statements coming across. We can restrict on tables. So this is where the additional um, filtering sort of capability comes in. Um, we can also do things like antivirus scanning at this point. So once it goes through there, so at, at the point it's going through the fiber um, from one side of the diode to the other side, it's actually XML that's coming through when we're doing the linear pipeline. And the benefit of using XML is there's nothing that's gonna execute. This is obviously, um, it's raw data, but obviously there's nothing, um, you know, there's nothing that, that could be malicious that could be executed at that point. So on the way back, um, it's normalized, um, put back into its original representation, then obviously sent back um, to the sender. Um, so as I mentioned, the filter on the outgoing request to the, you know, the return response is normally different because the data is different and the types of checks you're diffing is different as well. So, Obviously, because this is daffodil, it's a sort of industry, you know, approach or a mechanism that's going to be become more widely available. There's obviously things out there that people can use. Um, Owl traces can obviously help you do this. Um, we have professional services. Obviously, if you guys want to do it, then that, that capability is there as well. Um, the process of each step is reported via syslog as well. So obviously, if things are not behaving or you know, you're seeing something normal. That data is 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 obviously coming out via via syslog. So this is the linear pipeline. Um, you know, an example of the types of the transformation, the filtering, obviously third party sort of filtering that could be added on as well, and obviously the um, the format and um, you know how each step can be reported via syslog. So this could be applied to those protocols at the broker. I mean, it's got REST, HTTP there, but it could be syslog. It could be JDBC with Oracle, Microsoft SQL replication, or it, it can even be PySoft, um, OSI PySoft replication. Uh, next slide, please, Richard. So a couple of things then on this, um, it's a stateless system. That means um, everything runs in memory. There's actually, um, as the system boots up, the disk is actually disabled. Any, you know, the third external connections all disabled. It's built it on a trusted computing focus. So as I said, it's trusted hardware, trusted OS and trusted software is really coming in the form of those filters. Obviously, the filtering is the key. We have out of band management. So, on the front, those are the jumpers to reflect with its unidirectional, bidirectional. The actual data ports are on the on the back. It, it doesn't actually show them in the picture, but they're actually in the back. Um, so, this box is actually a one G box. It's all copper interfaces. We have separate out of band management interfaces, um, and with the out of band management, you can do things like syslog, SNMP, NTP, that sort of stuff. Um, and we're also introducing, as I mentioned, a 10G version of this as well. So we've got use cases where people want two of these boxes um, in high availability as well. So obviously, if, if something goes down, then the second one kicks in. Thanks, Richard. OK, so that was our sort of cross domain platform. I suppose the next iteration of products that we were building is the FPGA. So. What we're seeing is obviously lots of use cases where security is an afterthought. People are trying to do it in software, software firewalls. They don't really scale. Obviously, having hardware security as the diodes um, is always the preference, but actually trying to retrofit hardware into 
you know, your current equipment can be difficult. So this is, these types of products are designed for hardware manufacturers. These could be people like, um, people that make PLCs, um, HMI, SCADA systems, where you can embed that hardware security into the platform. So these are the sort of types of boards. Um, we would obviously work with you to try and build those types of, or build this design into your sort of footprint. Um, suppose what we're doing with the market is actually working with current iteration of products and helping you guys build this into your next generation of products but obviously the benefit of fpga is it's quick um obviously scale and cost it allows you to do this you know at cost scale and obviously um you know quite significantly um so on the left hand side is our sort of standard udp diode um it's going to be a one gig throughput um, and it's really for those standalone type of UDP di diode applications, but you want the high throughput and you want a sort of low, low cost UK. The middle one is taking a bit more protocol validation, a bit of filtering, still got that one good throughput, potentially the capability to do TLS and IPSEC as well, but obviously doing a bit more work in the FPGA. Obviously with FPGA, there are some limitations or there's not limitations, but how much you can do, you know, sort of complex, you know, uh, stuff you can do. So what we've done is the combination of the FPGA and the CPU to be able to do some of that protocol validation, because you can't always write everything in um, FPGA. FPGA is good, very good for number crunching and some basic, you know, protocol validation. But if it starts becoming more complicated nested, then that's why the ARM CPU is there. Um, the third one is the really more advanced use case where you've got proper filtering, obviously you've got validation, you've got line rate, you may want to send raw packets. So those are, I would say, the equivalent of the server-based systems that Richard was saying before, but you obviously want it on a you know, a smaller form factor. So um, these products have just been introduced quite recently. We're starting to work with some of the hardware manufacturers, certainly in the critical infrastructure space um, that want to, you know, look at putting these type or this type of capability into their own hardware. So, you know, the security is built in from day one. And again, this is something, um, you know, done on an FPJ at this scale that, you know, that no one else is really doing. So based on what I've said and what Richard say, you can see from the scale of all the different variety of products, we've got a very extensive range for any type of use case, really. You know, we've got the diode, a very small diode to, you know, the XD Guardian 10 gig with the, the full cross domain capability. Then we've got the XDE FPGA. So, you know, we've got a, a device for every tipple, every use case. There's a lot of consolidation on the operating system um, because we've got a lot of experience hardening those and things like the protocol validation and the um, and the filtering. And again, that will start to become standardized across all these platforms that you know um that you can have the filtering you can have the protocol validation you know and we've got a common way something like that for you to be able to do that uh next slide please richard um a scout compact again this is a a more mobile tactical this is um the din rail platform the the richard um, detailed earlier but it's obviously with ruggedized and with the specific mil spec connectors um so it's dot designed for those more harsher environments um, but again obviously it's a small a small form factor uh, next slide please Richard um, this is the sus box so I would say this is um, a capability is probably not as extensive quite as extensive as the um, you know the cross domain XD Guardian but where you're looking for one-way transfer you want to use the hardware you want to do some sanitization some checks but obviously it's not necessarily got the price point of a full cross domain solution but you want to check the data coming into the into the system into your plant in this case or it could be you know um, patches you want to bring into some sort of secure filler facility. Richard, can you just go back, please? 
sorry thank you so obviously this so th this is actually a, an opds 1000 um it's actually that diode it's got a, a slightly different web interface um what happens is the, the the patches or the files you want to send into that secure zone they're put into some sort of repository they can be checked from type manifest they can have antivirus checks as well um and obviously the file type checked, um, those go through the diode, then as they come across on the other side, the administrator releases them based on, you know, obviously those policies have been uh, uh, accepted or, you know, confirmed, then they're released on the other side. So again, you know, there's a full audit process, but it, it's, a, it's a way to validate ARM files going on. And we do see lots of use cases where people want a one-way hardware diode. They want to check the data coming into that secure facility, but they don't want the capability to have a two-way solution. Um, you know, obviously you could argue having the XD Guardian with one-way capability obviously is more secure, but obviously there's a slight difference in cost point as well or price point. Uh, next slide, please, Rich. So you see, these are some of the use cases. So this is actually the, the secure software update service. So you can see here, you've got a, a vendor. This could be Microsoft, it could be Oracle, it could be the PLC manufacturer, it doesn't really matter. Um, they want to receive those patches, um, make sure they're okay. Um, they're tested across all those checks and obviously they're accepted into that environment. Because it's a one-way diode, there's obviously data can only come in, but no data can come back out the other way. Uh, next slide, please. So this is the this is the, I would say, the traditional owl product for um recon, sorry, which is the bi-directional diode. So it's the same as the um the XD Guardian um, cross, obviously it's not cross domain, but it's two diodes, um, separate diodes. Um, you have the same standard, the proxies are different as you know, the prop, it has the proxies that has obviously, um, it has the air gap, it has the protocol break that the standard diode has. Um, we can do whitelisting. Um, Obviously, the hardware enforcement's there. We can also do things like user authentication, and we can encrypt the traffic as it's as it's coming into the VPN as well. So something like NERC SIP now, um, what they're saying is that if you've got two-way communication, you've got to authenticate. So what we can do with a recon is authenticate. We actually have a CA running on this. So it will provide you a certificate signed by the CA on the device, but we can also encrypt the traffic as well. So obviously you've got the whitelisting, the, the routing tables are totally hidden as you, as you have got on the standard. So this is really used where you want to do command and control. You might want to do RDP back into the plant into the plant but you want the hardware enforcement you want the diode but um you know you may not want the full cross domain capability uh, next slide please Rich. so here's some examples secure voip we've got managed file transfer i've got the db replication um we've got rdp as well so if you want to take over a, a hmi system in the plant and you want to do that from your master station that's a that's a very use, good use case um on command and control if you you know we can run things like iec 104 dmp3 iccp some of the industrial protocols and again we're starting to introduce more granularity more filtering on the types of commands you're doing and that's really some of the work we're we've done with XD Guardian and porting that into some of these protocols that we've got running on those. Uh, next slide please Richard. Um, and again this is the OSI PySoft uh, rep, um, use case. So the way this particular connector works you, you're replicating your golden source Pi storing in the plant and you're actually replicating it on the IT side. So you can specify the tags, you can do things like backfill. And what, what we're doing is building a replica of the Pi historian on the other side of the diode, i.e. on the corporate IT side. And obviously that means that the business users can get access to the course data, but obviously they're not going back into the plant to do that. And obviously um, we have a lot of deployments on, on the, you know, historian. It's a, it's one of our most common use cases, actually, and we've had this this capability, you know, for about ten or so years. Uh, next slide, please. 
Um, this is a more, I would say, traditional use case where you're taking syslog information that could be going to a third party it could be going to your SEIM it could be going to some sort of external provider but you're sending syslog messages um, you know out of the plant one of the things because we have proxies um, on either side of the diode what we've done with syslog is if you can imagine you've got data coming from that refinery in this case or it could be whatever it doesn't really matter some sort of secure facility um, because it's coming through a proxy as it goes to the destination side everything is going to come from the destination side of the diode so you don't actually know where it's come from so what we do as we transport the syslog message across the diode we actually put in there into the actual syslog head in, into the payload we actually put the ip address of the original source um, of the the syslog message so you can actually so when you've got these messages going into your seim and you can actually see where the source of the data is um, because because of the way the proxies work obviously the headers are everything are uh, written with the actual header of the um, with the proxy uh, next slide please Rich. Um, and again, this is a, another iteration of file transfer. So again, Pi Historium is obviously a, a historian replication. This is just standard sending standard files. Um, there's a couple of ways we can do it. We can do it with FTP, SFTP. Um, we can also use up something called our remote file transfer service agent, RFTS, where we put agents on both sides. The agent actually talks to the diode. You can effectively scan a directory then on the destination side, the diode actually sends it to a, a downstream destination server running another agent, and that works on Windows and Linux. Next uh, slide, please. Ajit, we are running a little bit out of time, so okay, just, fine. Uh, just yeah, to... just I think we're done actually, Richard. If you want to quickly do yours, do you want? You can skip that one, I think. Uh, okay. Um... I'll quickly go on to this, sorry, go back. So that previous one is where we had a use case where they had a nuclear facility and they wanted to send raw packets out of the operations network into the SOC. So they wanted to think, they wanted to send 10 gig line rate packets. And this is where we were using a PBS system. All right, next slide. Okay, and here's just an example of substation monitoring with IEC 104. Uh, this is MQTT. This is a very common use case for cloud. I think there was a question about can you send data to the cloud? Can you, you know, can you sit in between the cloud and uh, as the data comes back into the enterprise? This is a really good use case where data is going to the cloud. Um, IoT, MQTT is a very common use case and we, we've done a lot of work with Microsoft and AWS IoT. Uh, next one. And here's a data vault use case, similar scenario where you're sending data into a vault. Then on the other side, you're sending telemetry data, syslog, mail, SNMP data coming out the vault to, you know, give diagnostics about how well the vault's um, performing. Um, and this is our screen view. So if you want to replicate a screen on your secure domain, um, so this is the screen plus the mouse movements you can actually replicate it so effectively what it does there's an agent on both sides it sends udp traffic across the diode and those agents on the red side can actually see see the the screen on your secure network which is shown in blue um richard i think that was your one you to... okay i uh, um Okay, ich mache in Deutsch weiter. Das, das würde ich jetzt überspringen. Wichtig ist, dass es für verschiedene Bereiche es eben Empfehlungen gibt. Also es gibt Cross-Domain oder hier dieses DHS-Empfehlungen, wie, wie man Netzwerke besonders auch in Produktion und in kritischen Infrastrukturen sichert. Und das ist immer, indem man möglichst natürlich die die Verbindungen reduziert und wenn wenn irgendwie möglich immer zwei Wege Verbindungen in Einwege Verbindungen macht, damit man eben nicht anfällig ist und dann und wenn man wirklich äh, äh, sowohl in äh, das, das äh, Netzwerk, also in OT, in, in das Kraftwerk, was auch immer, in die kritische Infrastruktur immer versuchen, dass man entweder, dass man das in einen Weg in, in der Plant oder einen Weg aus der Plant macht und dass man diejenigen, die man dann wirklich entsprechend dann ähm, sicher macht dann eben mit diesen äh, Cross-Domain, dass man die natürlich entsprechende äh, mit, mit äh, entsprechende Kontrollen natürlich.
kurz rausgekommen. Äh, wichtig ist einfach, dass die ähm, dass äh, OL die entsprechenden Protokolle unterstützt, dass ich hier entsprechend äh, die Applikationen habe, sowohl auf der Industrieseite wie auch auf der Netzwerkseite. Das heißt, ich habe hier SMTP, ich habe FTP, ich habe die äh, Cloud äh, Protokolle, ich habe ICCP, also für äh, Syslog und ich habe die ganzen Applikationen, die es jetzt in, in, im OT oder auch äh, im, in, in, in kritischen Infrastrukturen gibt und natürlich die entsprechenden Hersteller. Ähm, dazu gibt es äh, natürlich jede Menge an, äh, an Referenzkunden heute. Oli ist natürlich sehr, sehr lange auf dem Markt und hat natürlich entsprechende viele Referenzkunden, vor allen Dingen natürlich auch äh, viele, die mit dem Rundensignal äh, Symbol oder mit dem Rundenlogo, das eben hier äh, vor allen Dingen im, 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 im militärischen äh, Bereich ist oder auch im, im äh, Geheimdiensten und, und, so, und so weiter. Okay, also das schon ein bisschen schnell durchgesprungen sind jetzt zum Schluss, aber wir wollten sie natürlich nicht länger als, als nötig aufhalten. Ich möchte jetzt noch kurz zu den Fragen kommen. Ich fange mal an. Hachita, can we go through the questions? Yeah, yeah, yeah. So on the first one, um, yes, it can be used to migrate infrastructure into the cloud or vice versa. So that, that cyber vault use case is a good example, actually. Um, you know, obviously it's different types of data, but you can, I mean, very commonly people are sending data to the cloud and they're putting a dial in between. That's very common, very common. But there's no reason, depending on what data you're trying to bring out the cloud, um, that, that can be done as well. So yes, definitely. Okay. The next one, uh, which uh, kind of, this is, uh, of course, yeah, so very I would say, broad. Yeah, exactly. So I would say probably not home, but where you're going to start seeing it is with a PLC. You know, you might start seeing it with, um, you know, an X-ray machine or something, you know, hardware that's very critical that doesn't have any security built. I think things like your IoT device at home, you know, could be your satellite box, it could be something in your car. I suspect that's going to be the next iteration. But saying that, you know, with sort of things like driverless cars and stuff like that, there's going to be more telemetry data coming off. So I think some of the more home types of use cases more likely than others, but certainly in industry, Yes, you're going to see lots of these, you know, certainly our embedded FPGA products I showed you guys. I think that's that's going to start becoming a use case in the next year. Definitely. Definitely. Because people are quite seriously interested in that. Okay. The next one is cell, cell firewalls. Uh, uh, you know, you know, when you have a production uh, between the, you, you, you segment your production. Can a, a diode replace that? And do we have experience how to, to, to replace it? So cell files, does that mean like that, I, I would assume that it's, you know, bit, bit, bit segments between production that you have, you know, bit, between the, uh, if, if maybe someone can uh, write more, but I think it's between the, the different production segments. I think this is uh, what, what, what well, where we have If it's production, production networks, yes, it can be done, yes. As long as it's IP, um, Currently today, we have specific interfaces like Ethernet or fiber on the XD Guardian. But as, yeah, as long as we can sit on the network, we can protect between those two networks. It's not an issue. Um, then it just depends. Do you want filtering or not filtering? What are you trying to do and the type of traffic? So you've got anything from a the FPGA one gig sort of diode or the diota, or you've got the you know, you've got the cross domain XD Guardian 10 gig, um, you know, if you want to do full filtering in both directions, depending on the type of traffic. So, you know, we have it, you know, separating two networks or two production networks with different security levels is, is a very, I mean, that's what cross domain really is in, in, in essence, right? So that, that's something we do all the time. And we have different products for different use cases. So it doesn't mean if you're, You know, if you've got a cloud gateway or you're sitting, you know, if you're sitting between OT and IT, you may have a slightly different product. Or if you've got an embedded, embedded product that's sitting on your PLC, you know, those could be different types of products. So it doesn't mean you're going to be using the same OWL product in different parts of your network. You're going to have different, you know, diff I would say different products depending on where you are, but where you are in your network. 
Okay. Uh, then the next question is monitoring of uh, the old products. You know that you know if they get uh, compromised, if they what, what is it? Uh, uh, how how can you monitor it? And okay, so with the traditional products, so if things are obviously with compromise, so with the diode, the only way you can compromise it is really on the destination side. You could take over the destination side, but you cannot go back into where the traffic is started from because it's physically impossible to send data back the other way. So the worst case scenario, you compromise the red side, then obviously the data you're sending further downstream is compromised, but you cannot, the source you're trying to protect is not gonna be compromised because the diode is, is providing the hardware yeah, and and of course the diet, uh, diets all support the uh, syslog, so you can also yeah exactly get, get the logs exactly. out of uh, out of the the boxes yeah, exactly. as well. Exactly. So the blue side, the source side, is always protected. Obviously, it's the red side that potentially could be compromised. But you know, we're experts in building secure operating systems. The filtering capability, the normalization. You can see with XD Guardian, you've got syslog capability of each stage of the you know the filtering process. Um, so if you know there's a problem, the packet's changed, your filter doesn't work anymore, you'll know that because it's gone through this filter, but my XML is actually, my XML schema doesn't work anymore, something's changed, so you'll know that. So you will know in that part of the process. So there is a feedback loop. Okay, maybe the, the next question is, is I shorten a little bit, how, how to update a, a, a diet? Okay, so... So again, we have some customers that haven't updated them for 10 years. It really depends on what you're doing. If you're just doing syslog, for example, or file transfer, you know, you don't even have to change it really. Um, if you're doing cloud, MQTT, AMQP, or doing IEC 104, you know, more modern connectors, then you may want to change them. So it really depends on your application. Obviously with XD Guardian and cross domain, if you want to change your filters, then you will have to change the software layer, but that's the filters, right? So it depends. Um, but I would say generally the shelf life of these boxes is at least five and sometimes it can be, you know, double that. So it depends. Um, with XD Guardian, it's slightly different because um, everything is stateless. It boots up. There's a concept of a configuration manager. So you build the, effectively you build the policy and the setup based using this configuration manager. With the standard diode, it's more, it's a, it's a remote installation. We do have the concept of management um, and we're introducing a, a management layer this year, which will allow you to manage multiple devices. So that, that capability is coming out. But generally today, if you want to upgrade a standard diode, you have to, you know, you have to go to the device and do it. Okay, a short one, which Red Hat Linux version you're using? Um, depending on, so, Currently, we use um, six, six ten. Okay, okay. And the, the last question I I answer. So, uh, yeah, of natürlich kann man natürlich eine the Präsentation von uns bekommen, das ist klar. Wir, werden, wir haben das Ganze auch aufgezeichnet. Das heißt, wer Interesse hat, kann auch eine Aufzeichnung des Ganzen bekommen. Uh, I have just another question. We are using Oracle EBS on the cloud and use Cisco VPN to access it. Where to put all? So you're using Oracle EBS and you're using IPSEC tunnels to put it, right? Yeah, Cisco VPN, I would say. It's, uh, yeah, exactly. So, so what would I say? I would probably say I would put it as close to Well, because it depends how close you can get to the cloud. I would say put it to, you know, your core network. Your core network's going to the cloud. You validate what you're sending, then you encrypt the traffic afterwards. Okay, but anyway, uh, for all these, uh, wir stehen natürlich weiterhin für, für, für uh, Fragen und uh, mehr detaillierte Fragen auch uh, natürlich auf die Infrastruktur und so weiter zur Verfügung. Das heißt, jeder, der uh, noch irgendwas hat, bitte kommen Sie einfach auf uns zu und wir beantworten die Fragen. So I th said thank you for Hachit uh, and if there's any questions, then they, everyone can come back. Uh, vielen herzlichen Dank und entschuldigen Sie, dass wir jetzt leider ein paar Minuten überzogen haben. 
und ich wünsche allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen herzlichen Dank. Thank you.